আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মামলিনাজ মামি করোনা ভাইরাসের সুচিকিৎসায় জরুরি ভিত্তিতে 2000 চিকিৎসক নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় রাতে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় এতে বলা হয় সরকারি কর কমিশন পিএস এর সুপারিশের ভিত্তিতে তাদেরকে স্বাস্থ্য ক্যাডারে সাময়িকভাবে নিয়োগ দেওয়া হলো নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী সার্জনদের করোনায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা দিতে হবে এই জরুরি সেবাদানকালে তাদের কর্মদক্ষতা সন্তোষজনক কিনা চাকুরি স্থায়ীকরণের সময় তা বিবেচনা করা হবে আগামী 12 মে পদাতিক কার্যালয়ে যোগদানের জন্য প্রার্থীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা না হলে চাকুরিতে যোগদান করতে তিনি সম্মত নন ধরে নিয়ে সাময়িক নিয়োগ বাতিল করা হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে এই প্রজ্ঞাপনে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা সন্দেহে আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভোরে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে শ্বাসকষ্ট সহ করোনা উপসর্গ নিয়ে রাত 12:30টায় মাগুরা জেলার বাসিন্দা 50 বছর বয়স্ক আনসারকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় মৃতের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে রংপুরে নার্স স্বাস্থ্যকর্মী ও কয়েদি সহ নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে 14 জন এ নিয়ে জেলায় এ পর্যন্ত শনাক্তের সংখ্যা 62 জন এদিকে রংপুরে মেট্রোপলিটন কোতালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা করোনা শনাক্ত হয় থানা ভবন লকডাউন করা হয়েছে থানার কার্যক্রম স্থানান্তর করা হয়েছে পাশের ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ভবনে সিলেট বিভাগে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে আরো 5 জন সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক ডক্টর হিমাংশুলাল রায় জানান সিলেট ল্যাবে 168 জন সন্দেহভাজন রোগীর নমুনা পরীক্ষার পর এই 5 জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায় এ নিয়ে সিলেট বিভাগে 242 জন করোনা আক্রান্ত হলেন পাবনায় আক্রান্ত হয়েছে আরো 2 জন তারা দুজন জেনারেল হাসপাতালের স্টাফ নার্স পাবনার সিভিল সার্জন ডক্টর মেহেদী ইকবাল জানান আক্রান্তরা হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন তবে তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত করোনার কোনো উপসর্গ প্রকাশ পাওয়া যায়নি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে সরকারি সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় ঠাকুরগাঁয়ে 3 শতাধিক কৃষি শ্রমিককে নওগাঁ সহ হাওড়ের 7 জেলায় ধান কাটতে পাঠানো হচ্ছে এর অংশ হিসেবে সকালে জেলার বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার 40 জনের আরেকটি দলকে নওগাঁয় পাঠানো হয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায় আরো প্রস্তুত করা হচ্ছে কয়েকশো কৃষি শ্রমিককে এর আগে এসব শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয় তাদেরকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ সম্পর্কেও ধারণা দেওয়া হয় পরে তাদের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় হ্যান্ড স্যানিটাইজার হ্যান্ডস গ্লাভ ও মাস্ক বিতরণ করেন উপজেলা চেয়ারম্যান আলী আসলাম জুয়েল ও উপজেলা কৃষি অফিসার সাফিয়ার রহমান করোনা ভাইরাসে বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা আড়াই লাখ ছাড়িয়ে আছে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছত্রিশ লাখ জন হাফকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়া তথ্য অনুযায়ী এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন প্রায় বারো লাখ মানুষ এদিকে প্রথমবারের মতো দৈনিক মৃতের সংখ্যা কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র চব্বিশ ঘন্টায় সে দেশে মারা গেছে এক হাজার পনেরো জন যা গত এক মাসে সর্বনিম্ন যদিও নিউ ইয়র্ক টাইমস বলছে সামনের দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন তিন হাজার মানুষের মৃত্যু হতে পারে দ্বিতীয় দিনের মতো নতুন করে কেউ আক্রান্ত হয়নি নিউজিল্যান্ডে অস্ট্রেলিয়াতেও করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এ অবস্থায় নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ শুরু করতে যাচ্ছে এই দুই দেশ কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর ধর পাকড়ের প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহের জন্য এবছরে পুলিৎজাত পুরস্কার জয় করল সংবাদ সংস্থা এপি তিন চিত্রগ্রাহক ফটো ফিচারগ্রাফিতে তারা এই পুরস্কার অর্জন করলেন এপি জানিয়েছে কাশ্মীরে বিক্ষোভ ও সেনা পুলিশের অভিযান চলাকালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নানা কৌশলে ছবিগুলো তুলেছেন দার ইয়াসেন মুক্তার খান ও চন্নে আনান্দার নামে এই তিন চিত্রগ্রাহক এছাড়াও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় এই পুরস্কার পেয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস করোনা ভাইরাস মহামারীতে পুরো বিশ্ব থমকে গেলেও টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনের আশা ছাড়ছে না ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া চলতি বছরের আঠারো অক্টোবর থেকে শুরু হওয়ার কথা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আসন অস্ট্রেলিয়ার ক্রীড়ামন্ত্রী রিচার্ড কোলবেক বর্তমান বাস্তবতা মেনেই জানিয়েছে বিশ্বকাপ মাঠে গড়াবে তবে এক্ষেত্রে ফাঁকা মাঠে ম্যাচ আয়োজন করা হতে পারে বলে তিনি ইঙ্গিত দেন এক রেডিও সাক্ষাৎকারে কোলবেক জানান আসছে গ্রীষ্মে অস্ট্রেলিয়া ভারত টেস্ট সিরিজ দেখতে চান তিনি পরে বলেন আমি অবশ্যই বিশ্বকাপ দেখার জন্য আশাবাদী হয়ে আছি দর্শকগুলো নিয়ে খুব একটা
দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ